Assalamu alaikum today uh, we are going to discuss our next top topic which is 2.2 example of biological method humne pichle previous topic mein dekha ki koi bhi problem hoti hai usko kaise solve kiya jata hai uske liye jo aapke paas different steps the uske recognize sabse pehle question uthaya jata hai observation hoti hai fir hypothesis diya jata hai fir deduction experiment <coughs> at the last reporting or conclusion सो so, अब सब इन सारे स्टेप्स को हम अप्लाई करेंगे एक प्रॉब्लम को लेके एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नाउ वी विल सी द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड बाय लुकिंग द हिस्ट्री ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू मलेरिया अब इन्होंने मलेरिया को एक जो है प्रॉब्लम था वो उन्होंने कंसिडर किया और उसको उस मलेरिया को कैसे सॉल्व किया गया थ्रू बायोलॉजिकल मैथड्स इन स्टेप्स को डिफरेंट स्टेप्स को देखते हुए या मद्देनजर रख के उसको कैसे सॉल्व किया गया आज हम उसको देखेंगे ठीक है सबसे पहले जो आपके पास चीज होती है वो रिकोगनीशन होती है ठीक है रिकोगनीशन क्या थी सबसे पहले कि जो प्रॉब्लम थी वो क्या है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर वन व्हाट इज द काज ऑफ मलेरिया कि प्रॉब्लम हमारे पास क्या थी मलेरिया जो था जो आप कहते हैं अभी भी मलेरिया मौजूद है हमारे एरिया में क्योंकि एक मॉस्किटो के काटने की वजह से होती है मलेरिया तो कहते हैं व्हाट इज द काज ऑफ मलेरिया तो मच्छर ने काटा मलेरिया हुआ उसकी वजह क्या थी ठीक है बेसिकली वजह क्या थी उसको सॉल्व कैसे किया गया सबसे पहले चीज आती है ऑब्जर्वेशन आप ऑब्जर्व करते हो किसी भी ऑर्गेनिज्म को ठीक है कि उसकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं द पीपल एंड फिजिशियंस इन एंशियंट टाइम पुराने वक्तों के जो लोग थे और वहाँ के जो फिजिशियंस थे मोर देन 200 हंड्रेड ईयर को दो साल पहले की बात कर रहे हैं हैड सम ऑब्जर्वेशन ऑन मलेरिया उनके कुछ ऑब्जर्वेशन थी मलेरिया के ऊपर फॉर एग्जाम्पल द पेशेंट ऑफ दिस डिजीज एक्सपीरियंस रिक्योरिंग अटैक ऑफ द चिल एंड फीवर कहते हैं कि जो बंदा मलेरिया जिसको हो जाता है ठीक है उस वो जो है एक तो उसके ऊपर वो जो चिल्स नुमा अटैक हो रहा होता है मीन वो उसको ठंडा ठंडे ठंडे वो जो जिनको आप घूस पम्प भी बोलते हैं ठीक है रिकरिंग अटैक्स ऑफ चिल्स के उसको चिल्स मीन वो जो ठंडे ठंडा ठंडा एहसास नहीं होता मीन वो जो ठंडे नुमा आपकी बॉडी के ऊपर वो आ, सर्दी के जो असरात आपको शो हो रहे हैं एक तो उसको ठंड भी ठंडे असरात भी शो हो रहे हैं और साथ में उसको फीवर हो रहा होता है ठीक है साथ में उसका टेम्परेचर भी हो रहा है सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो थी पहले वक्तों के लोगों की दिस द डिजीज वॉज मोर कॉमन अमंग पीपल हु लिव्ड इन अ लो मार्शी एरिया मार्शी एरिया दलदली एरिया को कहते हैं ठीक है दलदल का जो एरिया होता है दलदल एरिया कौन सा होता है जहाँ पर वो जो मट्टी नुमा एरिया जहाँ पे पानी और कीचड़ नुमा एरिया जहाँ पे नहीं होता कहते हैं कि ये वाली जो बीमारी थी वो ज़्यादा उन लोगों में थी जो माशी एरिया में रहते थे मीन जो पानी के करीब के एरिया में जो रहते थे उनको ये जो बीमारी थी वो ज्यादा थी ठीक है थर्ड आपके पास आता है ऑब्जर्वेशन व्हेन सम वॉल्टियर्स ड्रिंक द वाटर फ्रॉम मार्शेस कहते हैं कि जब कोई भी जो वॉल्टियर्स थे वो उस मार्शी एरिया का पानी पीते थे दे डिड नॉट डिवेलप मलेरिया लेकिन उन्होंने कहा उस एरिया का पानी पीने की वजह से वो बीमारी नहीं होती थी थर्स ए न्यू ऑब्जर्वेशन वॉज मेड तो एक नई ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ गई द डिजीज डिड नॉट रिजल्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्श तो एक और उन उधर के एरिया के लोगों ने और फिजिशियन ने यह बात उस चीज से निकाली कि वहां का जो पानी था पहली बात उन्होंने की कि उसकी वजह से फीवर होता है साथ में चिल्लिंग का एहसास होता है दूसरी बात उन्होंने की थी कि आपके पास जो सेकेंड प्रॉब्लम आ रही थी कि ये उन लोगों में ज्यादा है जो माशी एरिया में रहते हैं थर्ड बात उन्होंने की कि उस माशी एरिया का जो पानी है वो पीने की वजह से ये बीमारी नहीं हो रही थी ठीक है ये तीन तो आपके पास ऑब्जर्वेशन आई फिर कहते हैं देन दे बिगेन ड्रिंक दैट स्टेंगेंट खड़े वाटर को कहते हैं ठीक है वाटर ऑफ द मार्श पॉइजन द एयर वेन पीपल ब्रेथ इन दिस बैड एयर दे गॉट मलेरिया फिर उन्होंने ये चीज कही कि वो जो खड़ा पानी है ठीक है जो खड़ा पानी है खड़ा पानी मीन के तालाब वगैरह का जो पानी खड़ा होता है ठीक है नदी का तो हमेशा बह रहा है ना मीन जो खड़ा पानी है उस माशी एरिया का 
उसकी वजह से जो उसके ऊपर एयर है ठीक है उसको उसने पॉइजन कर दिया सो so, उन्होंने कहा कि उस एरिया की जो हवा है उसमें जब लोग सांस लेते हैं तो उस हवा की वजह से मलेरिया होता है उसी बिहाव पे उन्होंने नाम दिया मलेरिया को जो इटालियन एक वर्ड था माला ठीक है ये इटालियन का एक वर्ड था जो कि माला वर्ड जो निकाला उन्होंने माला का मीन बैड एंड एरिया का मीन एयर उन्होंने इसकी बिहाव पे उसको नाम दे दिया कि आपके पास जो वर्ड उन्होंने यूज़ किया मलेरिया मलेरिया इज़ यूज फॉर बैड एयर के मीन कि उस माशी एरिया के ऊपर की जो एयर थी उसमें सांस लेने की वजह से लोगों को मलेरिया हो जाता था ठीक है दिस ऑब्जर्वेशन डिड नॉट हेल्प मच फॉर सॉल्विंग का बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जारी बात है जो बातें उन्होंने अभी तक ये दी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये इनफ नहीं थी कि वट इज़ द काज ऑफ मलेरिया तो ये वजह तो अभी तक नहीं बता रहे कि वट इज़ द काज ऑफ मलेरिया उन्होंने कहा उस एरिया में रहने की वजह से हो रहा है फिर उन्होंने कहा कि उधर सांस लेने में उस एयर में हो रहा है लेकिन अभी तक एक प्रॉपर आंसर नहीं आया हमें तो इस चीज़ को सॉल्व करना है ना व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया के वजह मलेरिया की क्या है सो so, कहते हैं 200 हंड्रेड ईयर लेटर दो हज़ार साल बाद की बात फिर करते हैं इट वॉज प्रूफ दैट मैनी डिजीज आर काज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया कहते हैं उसके बाद दो सौ साल बाद की बात की जाए तो ये चीज़ भी कन्फर्म हुई साथ साथ कि कई बीमारियाँ ऐसी हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लगती हैं जैसे कि बैक्टीरिया से इन एटीन सेवेंटी एट अ फ्रेंच फिजिशन लेवरन लेवरन एक जो आपके पास एक साइंसदान था स्टडी किया उसने द एंशेंट ऑब्जर्वेशन एंड वर्क उसने पुरानी सारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर काम किया और उसने ऑब्जर्वेशन के ऊपर काम किया और उसने नई ऑब्जर्वेशन दी ही ऑब्जर्व उसने ऑब्जर्व किया द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट अब जो इस बंदे को मलेरिया हुआ हुआ था उसने उस पेशेंट का ब्लड लिया और उस को एग्जामिन किया अंडर द माइक्रोस्कोप ही नोटिस उसने नोटिस किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द ब्लड कि कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं उस पेशेंट के ब्लड के अंदर ही वन द नोबल प्राइज फॉर हिज डिस्कवरीज उसको नोबल प्राइज दिया गया उसकी इस डिस्कवरी के ऊपर फाइव ईयर आफ्टर लेवर पाँच साल बाद अपना काम करने के बाद मीन पाँच साल उसने काम करता रहा उस चीज़ के ऊपर द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म वॉज ऑब्जर्व इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट एंड दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म वॉज गिवन द नेम प्लाज्मोडियम तो जब उसने ब्लड पेशेंट के ब्लड को स्टडी किया ठीक है तो उसने कहा कि उस ब्लड के अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं पाँच साल बाद दोबारा से जब पेशेंट के ब्लड को स्टडी किया गया तो उसके अंदर वाकई में वो छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो मौजूद थे ठीक है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद थे और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसने नाम दे दिया प्लाज्मोडियम का ठीक है अब प्लाज्मोडियम मीन उसने ऑब्जर्व किया अब नेक्स्ट आपके पास जो आता है हाइपोथिस एंड डिडक्शन क्या थी हाइपोथिस मैंने पहले भी आपको बताया हाइपोथिस क्या होता है आपके पास हाइपोथिस जो है वो आपके पास कि किसी भी चीज़ का जो है आप आंसर निकालना ठीक है कि मैरेबल एक टेंटेटिव जो आंसर है वो निकालना आपके पास आए पॉथिसज होता है ठीक है अब इस चीज़ से एक प्रॉपर आंसर उन्होंने निकाला होगा बायोलॉजिस्ट फर्दर बिल्ड अपॉन द एंशियट ऑब्जर्वेशन बायोलॉजिस्ट ने दोबारा से जो पुरानी ऑब्जर्वेशन थी उनके ऊपर फर्दर काम किया एंड द डिस्कवरी ऑफ लेवरन और जो लेवरन ने जो बात कही थी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है उसके ऊपर उन्होंने काम किया दे डिवेलप अ हाइपोथिस उन्होंने उस चीज़ से एक हाइपोथिस निकाला दैट इज प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया उन्होंने कहा कि वो जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनका नाम उन्होंने प्लाज्मोडियम रखा इज़ द काज ऑफ मलेरिया फॉर टेस्टिंग द हाइपोथिस अब जब इस हाइपोथिस को टेस्ट किया जाएगा ठीक है थ्रू एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट के थ्रू बायोलॉजिस्ट मेड आर डिडक्शन तो वो एक डिडक्शन निकालते होते हैं डिडक्शन वो होती है जिसमें इफ और देन का वर्ड यूज करते हैं हम ठीक है सो so, कहते हैं कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया ये तो आपके पास हाइपोथेसिस आ गई अब इस हाइपोथेसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट होगा एक्सपेरिमेंट करेंगे और हम एक उन्होंने एक डिडक्शन निकाला कि बायोलॉजिस्ट मेड अ डिडक्शन उन्होंने डिडक्शन एक एज्यूम की ठीक है इफ द प्लाज्मोडियम कहते हैं अगर प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया देन डेफिनेटली अगर प्लाज्मोडियम जो है वो कह रहे हैं काज है किसी भी मलेरिया का तो फिर इफ द प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया देन आल मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड सो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है ना कि अगर मलेरिया काज है मलेरिया का काज जो है वो प्लाज्मोडियम है 
तो सारे के सारे जो पेशेंट हैं मलेरिया के उनकी बॉडी के अंदर उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम का होना ज़रूरी है दैट पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड ठीक है तो ये आपके पास जो थी डिडक्शन थी नेक्स्ट आपके पास आता है अब डिडक्शन और हाइपोथेसिस आपने दे दी अब एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट इन ऑर्डर टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अब हाइपोथेसिस को टेस्ट करना जो कि हाइपोथेसिस था प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया बायोलॉजिस्ट कैरी आउट द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए दे एग्जामिन हंड्रेड द ब्लड ऑफ हंड्रेड मलेरिया पेशेंट अंडर माइक्रोस्कोप इट वॉज लेबल्ड एज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप उन्होंने सो ऐसे पेशेंट लिए जिनको मलेरिया था और उनके ग्रुप को उनके खून को जो नाम दे दिया गया वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का दे दिया गया और दूसरे उन्होंने हंड्रेड हेल्दी पर्सन लिए अंडर द माइक्रोस्कोप और उसको नाम दे दिया कंट्रोल ग्रुप ठीक है अब वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि हंड्रेड उन्होंने पेशेंट्स का ग्रुप लिया और हंड्रेड नॉर्मल और हेल्दी पर्सन का उन्होंने लिया सो so, रिजल्ट क्या निकला एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया वो क्या था इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑल द मलेरियल पेशेंट तो उन्होंने कहा कि जो सो के सो मलेरिया के ब्लड वाले जो उन्होंने सैंपल्स लिए हुए थे वो सारों के सारों के अंदर प्लाज्मोडियम था ठीक है इन दिस ब्लड उनके ब्लड के अंदर वेयर आज द ब्लड ऑफ हेल्दी पर्सन जबकि जो हेल्दी पर्सन का ब्लड था वो फ्री फ्रॉम प्लाज्मोडियम था तो किसी भी हेल्दी पर्सन के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं था दीज रिजल्ट सपोर्टेड द हाइपोथिस दैट तो इस रिजल्ट ने सपोर्ट किया हाइपोथिस को दैट प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया सो इट वॉज टेकन एज द सोल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम तो पहली जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी वट इज द काज ऑफ मलेरिया तो आपके पास आंसर या उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो वो क्या था प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया सो सेकेंड आपके पास प्रॉब्लम आएगी कि अगर प्लाज्मोडियम काज है तो प्लाज्मोडियम कैसे ट्रांसमिट होता है मेन के पेशेंट के अंदर कैसे उसकी ट्रांसमिशन है सो so, हम इस प्रॉब्लम को अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे थैंक यू